ഗൾഫ് മലയാളി സായാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊൻപത് തിങ്കൾ ഷാബാൻ പതിനാറ് വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് ബൽക്കി സക്കറിയ ഖത്തറിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ എഴുന്നൂറിനടുത്ത് രണ്ടുപേർ കൂടി മരിച്ചു ഇനി കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗിൽ ഒരുങ്ങും ഖത്തറിലെ ആദ്യ കോൺക്രീറ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തന സജ്ജം ഖത്തറിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും ക്യു എൻ സി സിയിലും മൊഡേണ വാക്സിൻ ലഭ്യം ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഖത്തർ നിയമങ്ങളെ തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ഖത്തറിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തം നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർ കൂടി പിടിയിലായി യു എ യിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അഞ്ചു മരണം സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ യുവാവ് അബുദബിയിൽ അറസ്റ്റിൽ ചതിയിൽപ്പെട്ട് മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ ജയിലിലായ ഇന്ത്യൻ ദമ്പതികളെ ഖത്തർ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു കുവൈത്തിൽ പുതിയ വിസക്കാർക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർബന്ധം സൌദിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറമിലെ റമലാൻ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു അമീറിന്റെ മാപ്പ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഖത്തറിൽ മോചിതരായത് അറുപത്തിയൊൻപത് ഇന്ത്യക്കാർ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായി കുടുങ്ങിക്കിടന്ന കപ്പൽ നീക്കി സുയസ് കനാലിലെ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു your best moments Naseem Medical Center supporting every patient with quality care Alivia Medical Center Al Mashaf near Grand Hypermarket Wellness in Reach Nice water drink nice feel nice Star Tech Store Qatar's one stop shop Vaarthagal vishadamayi Qataril inna 690 perku koodi covid sthirigarichu 362 per roga mukti nedi അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ യാത്രക്കാർ നൂറ്റി ഒൻപത് പേർ ഇതോടെ നിലവിൽ രാജ്യത്ത് രോഗബാധയുള്ളവരുടെ എണ്ണം പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറായി രാജ്യത്ത് ഇന്ന് രണ്ടുപേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു മുപ്പത്തിയഞ്ചും അമ്പത്തിയൊൻപതും വയസ്സുള്ളവരാണ് മരിച്ചത് ആകെ മരണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിട ഭാഗങ്ങൾ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഖത്തറിലെ ആദ്യ കേന്ദ്രം പ്രവർത്തന സജ്ജമായി ഖത്തർ ഫൌണ്ടേഷന്റെ പാട്ട്ണർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ ടെക്സസ് എ ആൻഡ് എമ്മിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ടെക്സസ് എ ആൻഡ് എം അൽജാബർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനിയുമായി ചേർന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം വമ്പൻ പദ്ധതികളിൽ സങ്കീർണ രൂപങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും തങ്ങളുടെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിംഗിൽ ഏത് രൂപവും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാവുമെന്ന് ജെ ടി സി ജനറൽ മാനേജർ എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് അൽ ഹമദായ പറഞ്ഞു ഖത്തറിലെ ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും ഖത്തർ നാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലും മൊഡേണ കോവിഡ് വാക്സിൻ ലഭ്യം ഇതിനു പുറമെ ലുസൈൽ സിറ്റിയിലെയും അൽവക്കറയിലെയും ഡ്രൈവ് ത്രൂ സെന്ററുകളിലും വാക്സിന്റെ രണ്ടാം ഡോസ് ലഭിക്കും മൊഡേണ കോവിഡ് വാക്സിന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഖത്തർ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അംഗീകാരം നൽകിയത് ലിംഗനീതിയും സ്ത്രീ ശാക്തീകരണവും ഖത്തറിന്റെ വിജയത്തിൽ പ്രധാന ഘടകമാണെന്ന് ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസ് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ഖത്തർ ശബ്ദിക്കാറുണ്ട് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടിനോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ഖത്തറിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നയങ്ങളെയും സ്ത്രീകളോടുള്ള നിലപാടിനെയും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വാച്ച് തെറ്റായാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ സർക്കാർ അന്വേഷിക്കുമെന്നും ആരെങ്കിലും നിയമം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവരെ പിടികൂടുന്നതിന് ഖത്തറിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കി ഇന്ന് കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച നാനൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പേരെ പിടികൂടിയതായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഫേസ് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി പേരാണ് പിടിയിലായത് കാറിലെ പരമാവധി എണ്ണം പാലിക്കാത്തതിന് എട്ട് പേരെയും പോലീസ് പിടികൂടി പിടികൂടിയവരെയെല്ലാം പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന് കൈമാറിയിരിക്കുകയാണ് യു എ യിൽ
ഖത്തറിലെ പ്രമുഖ മിനറൽ വാട്ടർ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ആകർഷകമായ പാക്കേജിൽ ഡെലിവറി ചാർജുകളില്ലാതെ വെള്ളം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലോ ഓഫീസുകളിലോ എത്തിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടൂ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ ഓർ വിസിറ്റ് അസറ്റ് നൈസ് വാട്ടർ ഖത്തർ ഡോട്ട് കോം നൈസ് വാട്ടർ ഡ്രിങ്ക് നൈസ് ഫീൽ നൈസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിക്കെതിരെ വധഭീഷണി മുഴക്കിയ യുവാവിനെ അബുദാബി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ബന്ധം തുടർന്നില്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് സൌഹൃദത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരും ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും കൈമാറിയിരുന്നു യുവാവ് വിവാഹത്തിനും സന്നദ്ധത അറിയിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് യുവാവ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നൽകാതിരുന്നതോടെ ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വന്നു പിന്മാറിയാൽ കൊല്ലുമെന്നും ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി ബന്ധുവിന്റെ ചതിയിൽ ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത് കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഖത്തർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുംബൈ സ്വദേശികളായ ദമ്പതികളെ ഖത്തർ അപ്പീൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ഒന്നര വർഷത്തിലധികമായി തുടരുന്ന നിയമ പോരാട്ടങ്ങൾക്കു പിന്നാലെയാണ് മോചനം ദമ്പതികളുടെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ എംബസി അധികൃതരും ദോഹയിലെ ലീഗൽ കൺസൾട്ടന്റായ നിസാർ കോച്ചേരിയും നടത്തിയ പരിശ്രമങ്ങളാണ് മോചനത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈയിൽ ബന്ധുവായ സ്ത്രീയുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ദമ്പതികളായ മുഹമ്മദ് ഷാരിഖും ഒനിബയും മധുവിധു ആഘോഷിക്കാനായി ദോഹയിലെത്തിയത് ഗർഭിണിയായിരിക്കെയാണ് ഒനിബയെ ബന്ധു നിർബന്ധിച്ച് മധുവിധുവിനായി ദോഹയിലേക്ക് അയച്ചത് ഹമദ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങവേ കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ദമ്പതികളുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് നാല് കിലോ ഹാഷിഷ് കണ്ടെടുത്തത് ബന്ധു കൊടുത്ത പൊതിയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് നസീം മെഡിക്കൽ സെന്റർ സീറിംഗ് റോഡ് ഡീറിംഗ് റോഡ് അൽ റയാൻ അൽ വക്ര സപ്പോർട്ടിംഗ് എവ്രി പേഷ്യന്റ് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി കെയർ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം ആവശ്യമായ തൊഴിലുകളിൽ പുതിയ വിസയിലെത്തുന്ന വിദേശികൾ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്ന നിർബന്ധനയിൽ മാറ്റമില്ലെന്ന് കുവൈത്ത് മാൻ പവർ അതോറിറ്റി വിസ അനുവദിക്കുന്നത് സാധാരണ നിലയിലാകുന്നതോടെ പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും കാര്യക്ഷമമാകുമെന്ന് അതോറിറ്റി ഡയറക്ടർ ജനറൽ അഹമ്മദ് അൽ മൂസ പറഞ്ഞു നിലവിൽ കുവൈത്തിലുള്ള വിദേശികൾ തൊഴിൽ മാറിയാൽ ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളിൽ തൊഴിൽ പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൌദി അറേബ്യയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരിൽ ഗുരുതര രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു നിലവിൽ രാജ്യത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ മറ്റുമായി നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് പേർ ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികളും മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴ് രോഗമുക്തിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ ആകെ എണ്ണം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്താറായി ഇതിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്കും രോഗം ഭേദമായി ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്നവരിൽ ആറു പേർ കൂടി മരിച്ചു ഇതോടെ ആകെ മരണസംഖ്യ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറായി മക്ക മസ്ജിദുൽ ഹറം കാര്യാലയത്തിനു കീഴിലെ റമലാൻ പ്രവർത്തന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി ഡോക്ടർ മാജിദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള അൽ കസബിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവി ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ സുദൈസ് ആണ് പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പത്ത് വിഭാഗമായി തിരിച്ചാണ് പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുഹറമിലെത്തുന്നവരുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താൻ മുൻകരുതൽ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അലംഭാവവും കാണിക്കില്ലെന്ന് ഇരുഹറം കാര്യാലയ മേധാവി ഊന്നി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പിന്തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഖത്തറിലെ ജയിലിൽ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ഇന്ത്യൻ തടവുകാരാണുള്ളതെന്നും ഈയടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് തടവുകാരെ എംബസി അധികൃതർ സന്ദർശിച്ചതായും ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഡോക്ടർ ദീപക് മിത്തൽ പറഞ്ഞു അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി മാപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് അറുപത്തിയൊൻപത് ഇന്ത്യക്കാരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ജയിൽ മോചിതരായത് എംബസിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി വെൽഫെയർ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകൽ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിച്ചത് Alivia Medical Center Al Mashaf near Grand Hypermarket Wellness in Reach Divasoom Ravale 6 mudal ratri 12 vare vivitha department galade sevanam appointment booking ina bandhapedu 4441929999 Keralathil inu 1549 perku covid sthirigarichu Kannur 249 Ernakulam 184 Kolikode 184 Thiruvananthapuram 155 Malappuram 134 Kasaragod 98 Kollam 92 Palakkad 
ഒരാഴ്ചയായി തുടർന്ന ശ്രമം ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് വിജയിച്ചത് ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചതായി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം മുടക്കി ഒരാഴ്ചയായി എവർ ഗിവൺ കപ്പൽ ഇവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇതോടെ നാനൂറോളം കപ്പലുകളാണ് വഴിയിലായത് ഗൾഫ് മലയാളി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് പ്രസന്റഡ് ബൈ അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ദോഹ ഖത്തർ ഒരു ഖത്തർ റിയാലിനെതിരെ ഇന്ത്യൻ രൂപയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് അൽസമാൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പത്തൊൻപത് രൂപ അറുപത്തിയെട്ട് പൈസ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഗൾഫ് മലയാളി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക